Ja, hier haben wir was ganz Besonderes. Ähm, es ist ein Peugeot, ähm, der ist schön hochgelegt, der hat tolle Felgen, aber das ist nicht alles. Das Ganze ist in Handarbeit entstanden in Baden-Württemberg. Wir sind bei Rocket Camper und ähm, das ist für Individualisten, so kann man schon sagen, oder? Das stimmt, ja. Gute, gute Arbeit, so aus dem Ländle. Und äh, das Ganze ist auf einem Fahrgestell gebaut, 5,40 Meter lang, ähm, das ähm, man mit Fug und Recht behaupten kann, man kriegt maximalen Raum fürs Geld, oder? Man kriegt maximalen Raum fürs Geld, genau. Und kann, wenn man möchte, sogar mit vier Menschen losfahren. Mit vier Menschen, denn ihr habt ein Dachzelt oben drauf gepackt und äh, es ist für freizeitliebende Leute, äh, wahrscheinlich sieht man die Leute eher seltener auf dem Stellplatz, oder? Also so nebeneinander stehen. Wahrscheinlich sieht man die eher selten auf dem Stellplatz, genau, sondern die sind dann unterwegs. Äh, ich kann ja sagen. Städtetouren oder auch in der Natur, wie das Herz begehrt. Ich fahre ja einen Buschcamper ja. mit einem äh, Pickup-Kabine, die du hochfährst hinten, ja. Und damit okay. war ich mal auf dem Stellplatz, ja. Die Leute haben mich angeschaut, als wäre ich gerade vom Mars gelandet. Ja, so haben die noch nie gesehen, ja, wenn du das kommst. Und genauso geht es dir hier auch. Alle wollen reingucken. Ja, ne? Alle wollen reingucken, ganz genau. Was wir natürlich auch gerne zeigen, denn es ist ja ein, wirklich ein einzigartiges Konzept und ein einzigartiger Grundriss. Den zeigen wir natürlich gerne. Der ist so schön, dass ich sagen muss, also du guckst von außen rein und äh, du wirst gleich, also wenn du da auch stehst, muss man sagen, ihr habt vom Design her es geschafft, ähm, Quasi so die 60er äh, mit den äh, 2000ern, äh, 2020er zu verbinden. Äh, zeitlose Optik ist ganz wichtig. Du ja. siehst dich nicht schnell satt. Genau, ist so, weil es keine, sagen wir mal, keine wirklich grellen Farben sind oder irgendwelche Modefarben. Das ist ein bisschen gedämpft und eine Verbindung von Farbe und eben Natur, sprich dem Holz. Und ich finde auch, das kommt sehr gut rüber. So, ich habe ein paar Sachen schon gelernt. Ihr habt eine tolle Außendusche, ihr habt eine Serviceklappe. Das ist so, die ist ja zugeparkt, deswegen kann man die wahrscheinlich nicht öffnen. Die kann man nicht aber ganz aufmachen, andeuten aber kann man es. Kann sie andeuten, kann man es. Also das äh, Fahrzeug kostet 70.000 Euro und ich denke dafür ist ganz okay. Ich habe ein paar Extras angeschraubt genau. und dann sind wir schon bei 85.000. Aber ähm, das Coole ist natürlich, da ist das Dachzelt aber nicht dabei, oder? Da ist das Dachzelt nicht dabei, genau. So, der Träger ist dabei? Ah, deswegen Der Träger... Äh, nicht, guck mal kurz hin. Falsches sage, guck ich lieber drauf. Der Frontrunner Dachträger, ja, ist dabei. Ja. So, sehe ich gerade. Genau. Also das ist äh, dabei. Also viele Extras sind mir da. Gut, so ein Dachzelt kostet auch nicht die Welt von Frontrunner. Nein, oder? kostet auch nicht die Welt. Genau. So, ich guck mal gerade, wir schauen uns das mal gerade von hinten an. 5,40 Meter. Es gibt ja noch einen auf 4,99 Meter, ja, der ist leider nicht so hoch, das ist das Problem. Ja, den haben wir auch. Den der hat das H1. Ja. Da wird es dann, da dann irgendwann zu eng, weil ich brauche eine vernünftige Schlaffläche für zwei Personen, da wollen wir uns auch nicht mehr als notwendig einschränken und dann bleibt einfach kaum noch Raum zum sich innen halbwegs bewegen können. So, Frage, wie kommt man da hoch? Mit der Leiter. Da hoch. Jetzt, ja, ja, die haben wir jetzt hier weggenommen, damit nicht jeder hochklettert. Bleib mal gerade da stehen. Äh, wenn, wenn du noch vielleicht einen halben Meter weiter nach vorne gehst, ich gehe mal zurück. Nee, bleib, bleib mal da stehen. Ich brauche einen Größenvergleich, dass man mal sieht, wenn man gerade hier die Fahne, die Fahne drehen wir mal gerade. Also das war einfach mal kurz sehen, wie das Zelt hier aussieht. Ähm, denn das müsst ihr gesehen haben. Das ist schon eine lichte Höhe. Wenn ich da nachts rausfalle, dann habe ich es gepackt. Ja. Und er steht jetzt wirklich hier mit ähm, einem 5,40 Meter Auto. Und einem riesen Dachzelt, das wird das Startfoto werden. Das ist, äh, ist ein riesen Haufen, den du jetzt hier produzierst. Aber du sagst, das kannst du zehn Minuten zurückbauen, ne? Ja klar, locker. <lacht> machen wir, nee, machen wir nicht. Ja. Aber ähm, ähm, hier vorne, das ist der Kofferraum, den du hier hast. Und genau. das ist eben vier Ducato, also ist, äh, Boxer. Genau, quadratisch praktisch gut, hätte ich was gesagt. Also rein kubisch und unser Ziel war es auch eben nicht zu verbauen mit irgendwelchen Techniken, die fürs Fahrzeug noch notwendig sind oder für den Reisemobilbetrieb, sondern wirklich als Stauraum, als Nutzraum zur Verfügung zu stellen. Wenn du mal so lieb ist, das Band mal gerade wegnimmst und mal hochdrückst, nehmen an, das kann man wieder. Gasdruckfeder mit dabei, man kann es anheben und dadurch ergibt sich ein Raum, das kennst du, wenn du nämlich normalerweise die normalen Camper aufmachst, ja, die hier zu Tausenden auf der Messe stehen, alle auf Fiat Ducato, die haben noch nie so eine Garage gesehen. Wenn ich einfach nur mal reinsetze als, als Größenvergleich, dass man mal sieht, äh, was hier abgeht gerade, ähm, du hast keinen Wassertank an der Seite, Nein. du hast hier keine äh, Ver Verschmälerung. Alles in unserem Möbelherzstück, wie wir es nennen, die gesamte Technik inklusive Wasser. Kochen, Toilette, alles in diesem einen Möbel untergebracht und damit eben auch diese Freifläche möglich. Du kannst alles stromlos schalten. Also Leute, die keinen Bock haben, irgendwelche Wechselrichter unterm Hintern zu haben, wenn sie schlafen genau. und so, ähm, die ja. werden dann auch noch belohnt, oder? So ist es, kann man alles stromlos schalten. So, hier auch schön, das ist auch selber gebaut, ja. Das, äh, die das ist selber gebaut, ja, ja. So. Aluminiumrahmen. 
der ist geschweißt und darauf dann eben die Grundträgerplatte für so. die Aufnahme der Matratzen. So, ihr habt nicht weniger wie acht Nieten verwendet pro Auf. Also das ist natürlich fest mit der Korosse verbunden. Das äh, Klappern ist das Thema. Euer Chef ist da allergisch oder bist, bist du der Chef? Oder? Nein, ich okay. bin nicht der Chef. Okay, aber der, der, du hast mir erzählt, der ist konstruiert. Äh, der ist ziemlich allergisch gegen Klappern, glaube ich. Ja. So ist es. So, guck mal. Hinten, das haben wir schon mal gezeigt, aber man kann es nicht oft genug zeigen. Das ist eure Verdunklung. Die ist dicht? Die ist absolut dicht, weil sie wird rundherum gehalten auf magnetischen Bändern. Also das sind äh, selbstklebende Ferrobänder, also Eisen, magnetisch. Und da kann ich eben zwei Lagen benutzen. Einmal, wenn ich nur den Insektenschutz brauche oder eben nachts dann auch verdunkeln. Habt ihr ein Foto von dem äh, Fahrzeug quer auf der Webseite? Wir haben, von dem 45er? Wir haben auch von dem 45er Fotos auf der Webseite, da kann man sich im Detail informieren. Ich brauche das nämlich, äh, ich brauche das quer, weil das 45er ist so klein, okay. das muss man zeigen. Es hat nämlich ganz komische Maße und deswegen fällt es so auf immer bei unseren Zuschauern. Also Dachzelt habe ich soweit verstanden, das ist klar, komm, wir gehen mal rein. Du kannst gerne nochmal zumachen hier, das hat ja einen Grund, warum das Ganze ist. Ihr kommt... Ja von der Schmiede, habt eigenes Zubehör und das Zubehör muss man wirklich zeigen und jedes Mal leider neu, so leid es mir tut, du kannst auch nicht sagen, du kannst im anderen Video sehen, weil das haben sie im Zweifel nicht geguckt, das ist so eine Tasche von euch, die hängt hier in der Kederschiene. Genau, die, die hängt hier in der Kederschiene, da kann ich auch alternativ genauso gut einen, einen Wäschebeutel reinhängen, den wir auch im Programm haben. Die Taschen haben halt den großen Vorteil, die kann ich mitnehmen, bepack sie zu Hause vor meinem Kleiderschrank oder wo und wie auch immer und hänge sie direkt ins Auto und muss nichts mehr umpacken. Okay, verstanden. So, dann gehen wir mal rum, dass wir das Ganze mal sehen. Und du hast ja hier ein sehr, sehr kurzes Fahrzeug, 5,40 Meter. Trotzdem seid ihr euren Genen treu geblieben. Das Einzige, was fehlt, ist natürlich die Sitzbank, weil wir haben 60 cm weniger und die ist dann zum Opfer gefallen. Man könnte aber hier noch einen Einzelsitz reinstellen, theoretisch. Man, man könnte hier zwei Einzelsitze reinstellen. Man sieht es ja an den Airline-Schienen. Die sind doppelt. Die sind doppelt. Also das geht auf jeden Fall. Und, aber dann ist natürlich die Nutzbarkeit äh, zum Wohnen mehr als eingeschränkt. Ja, wenn, wenn ich den jetzt im Alltag dazu verwende, die Kinder noch zur Schule genau. zu fahren, ganz genau, das also würde gehen. Perfektes Mischfahrzeug für die Freizeit und für den Alltag. So, 5,40 Meter hat einen Grund, warum man den baut. Ist der oft gefragt, weil der ist so sehr kurz? Also am meisten gefragt ist unser sogenannter Klassiker. Das ist die Länge mit 6 Metern im Fahrzeug, wo man dann auch die zwei Sitze noch mit drin haben kann und kann dann trotzdem noch der, das Interieur nutzen. So, gehen wir schnell durch. Ich kenne ja schon fast alles, deswegen... Habt ihr hier so schöne Bänder entwickelt, die die Leute so ein bisschen nennen, das Fahrzeug ist erklärungsbedürftig. Also das Fahrzeug ist erklärungsbedürftig, weil man sieht auf dem ersten Blick ja nicht, was es alles bietet und wo was versteckt ist. Die Fragen gehen von, ja, ihr habt ja gar keine Küche oder ihr habt gar keine Toilette und dann ist es natürlich eine Freude zu zeigen, dass man das doch alles haben. So, Küche ist hier, habe ich schon gelernt. Küche ist hier. Habe genau. ich auch vermutet, weil es sieht so aus, diesmal Doppelflammen. Nee, diesmal Doppelflammen, ganz genau. Und hier dann eben nicht nur Spritzschutz, sondern auch zusätzliche Arbeitsfläche oder Ablage für die Utensilien, die ich zum Kochen brauche, ganz genau. Das ist gut. Und, und hier auch die Klavierbänder, das sind alles so Kleinigkeiten, Absolut. die ich habe. Das ja. ist selbst konstruiert, oder? Das ist selbst konstruiert, genau. Das ist ja auch Massivholz, das, hat, das heißt, das hat auch ein gewisses Gewicht. Klappern. Deswegen wieder. ist es halt schön, wenn man da das Klavierband durchgehen hat, das nimmt die Kräfte natürlich viel besser auf. Vor allem hier auch die, Zeit. Die, die Magnete, das siehst du richtig schön, ja. das, das geht dann rein. Genau. Ähm, ja, ich bin so ein absoluter äh, anti klapper fetischist Also wenn bei mir irgendwas klappert, dann raste ich aus. Also es ist wirklich so, weil... Das ist auch so. Ehrlich. Deswegen bauen wir die Autos so. So, dann ähm, habe ich gelernt, ihr habt einen integrierten Wassertank, äh, Volumen vom Wassertank? 45 Liter. 45 Liter, ja. damit kann man schon was anfangen. Damit kann man schon was anfangen, der ist hier. Und der wird hier befüllt? Und der wird hier befüllt über die Serviceklappe hier von außen. Ja, äh, habt ihr es selbst entwickelt hier, das Waschbecken mit ja. dem Tank? Okay, das ist die Serviceklappe, hier sieht man es, also sie geht ein bisschen raus. Die geht nicht ganz auf, weil das Auto daneben zu dicht dran steht. So, die ist aber so konstruiert, dass wenn es unten ist, die genau waagerecht steht. Waagerecht die Klappe und dann kann ich die auch als Abstellfläche nutzen für mein Duschshampoo oder was auch immer, um dann hier draußen auch duschen zu können. Guck mal, hier ist es gerade, das Bedienpanel. Standheizung, Diesel. Standheizung, Diesel, genau. Webasto in dem Fall. Mhm. So, ich habe übrigens gefilmt, einen Wärmetauscher. Für die Webasto, ähm, da haben wir die Möglichkeit, warmes Wasser mitzumachen. Bis zu 7 Liter wird 70 Grad heiß über die Luft von der Webasto. Äh, das ist äh, klasse. Wie macht ihr das warme Wasser? Genau so. Genau so. Auch über die Therme. Die ist dann hier unten verbaut. Okay, der, hat jetzt, der hat jetzt keine. Der hat nur Kaltwasser. Das gibt es ja auch. Also man muss nicht immer mit warmem Wasser, wenn man das nicht braucht. Aber auf Wunsch geht die Therme da unten rein, dann hat man auch Warmwasser. Ja, also was der Kunde will. Genau. So, also hier haben wir ja so ein pragmatisches Fahrzeug. Ich glaube, so, so größter Gegner hier ist ganz klar äh, der Kalifornier. Ähm, das, das hier bist du bei 5,40 Meter bei äh, Radstand lang, äh, ich glaube VW. 
ungefähr ja. von der Größe? Oh, das weiß ich gar Müsste nicht. Müsste sein, 45 Kann ungefähr. Sein, ja. Also ja. Aber bei, bei mir ist der Hilux ist auch 45. Ist breiter als, als der, der California, als der VW-Bus. Das kannst du gar nicht vergleichen. Also wenn du hier, guck mal hier, wenn du dich mal reinsetzt gerade, mach mal bitte, da vorne auf den Sitz, ich gehe mal daneben, dann guckst du hier in diesen Raum beim 45er, du guckst quasi in einen riesen Raum rein. Und das ist natürlich das, das Schöne eigentlich. Ich kann nicht einsteigen, ohne dass es hier irgendwas im Wege ist als Tischbein, wo ich mich drum rumwurschteln muss, sondern ich steige ein, ich habe freie Bewegungsfreiheit für die Beine und genieße das schlechte Wetter aus dem Inneren des Fahrzeugs. Ja, ihr habt ähm, eine ganz tolle... Kraft benutzt, ja, die dafür sorgt, dass dieser Tisch so ist, wie er ist. Das nennt sich äh, Schwerkraft und äh, der Tisch fällt quasi mit der eigenen Schwerkraft runter und wird hier oben durch dieses Kräftedreieck gehalten. Genau. Und ähm, das ist eine tolle Erfindung, aber ist so einfach manchmal. Ne? Ganz genau. Da muss man sich vielleicht ein Stück weit dran gewöhnen, dass dann eben hier ein Band am Tisch ist und ich nicht frei auf der Oberfläche bin. Aber ich habe das Band am Anfang gar nicht gesehen. So ging es mir nämlich auch damals und ich bin inzwischen voll davon überzeugt, dass das eine der besten Lösungen ist, wenn nicht sogar die beste, die es gibt, weil hier rappelt und klappert nichts. Ich kann den Tisch ganz einfach rausnehmen. Okay, jetzt habe ich jetzt alles Die Prospekte, ja klar. Ja, ganz einfach rausnehmen und lege ihn weg, wenn er mich während der Fahrt stören sollte. Was ich toll finde, sind die Prospekte. Da merkt man, dass dein, dein Chef wahrscheinlich ein Kind der äh, 68er oder sowas ist. Ihr habt nämlich so Quartett. Ja. Karten, ähm, wie die früher als Prospekt. Genau, ähm, da kann man ruhig sagen, Reduce to the Max, das kennt man vielleicht noch aus der Zeit, als äh, Smart ähm, äh, in, in Erscheinung getreten ist und ich darf bei der Gelegenheit sagen, er war selber auch mal bei Smart, vielleicht ist das noch eine Reduce Er war bei Smart. An die Zeit, ja, ich, ich wohne ja in Alsting, das ist vom, von der Fabrik von Smart ungefähr, okay. da wird jetzt irgendwas Neues gebaut, ein Geländewagen wird gebaut, der leider schon zwei Jahre ausverkauft ist, ich wollte einen haben, darf keinen mehr bekommen. Das ist manchmal so. Aber es ist so, der Konstrukteur, guckt euch das andere Video an, die Matratze, da ist ein Proli-System drunter. Vielleicht, ja. vielleicht gehen wir noch mal kurz drauf ein, dass wir das noch mal zeigen. Da ist ein Kompressor-Kühlschrank von Dometic drin. Genau. Äh, Strom, wie man will, wahrscheinlich. Äh, Lithium, hier ist, Solar. Hier ist das Proli zu sehen. Entschuldigung, ich mach's noch mal runter, dann sieht man es besser. Ja, da, da ist das Proli. Was, ja. was ist das hier? Du kannst das auch noch anziehen hier. Das kann ich auch noch anziehen. Einmal, um auch andersrum als äh, Liegewiese das Ganze zu nutzen und genieße den Blick in die Natur. Die Dämpfer, Bitte mal machen. Das, das, den Dämpfer kann ich feststellen, ja. dass sie nicht zu, zuklappen. Und ich kann natürlich auch von innen, wenn ich hier entsprechende Einrichtungen für mein Stauvolumen habe, hier auch äh, äh, Sachen von innen hinten rausholen. Was weiß ich, das Öl oder was auch immer ich mache. Du, du musst mir einen Gefallen machen. Das müssen wir einmal ganz kurz zeigen, dass wir das mal sehen. Also am besten machst du hier mal zu und kommst noch mal einmal kurz nach hinten, weil das geht jetzt hoch. Und das mit dieser Lümmel-Couch, ja, das... Ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist aber eine ganz wesentliche Funktion, dass wir das einmal ganz kurz zeigen. Denn du hast hier, wenn du das jetzt runterziehst, genau diese Funktion, dass du dich einfach hinlegen kannst, die Beine baumeln lassen kannst und bist dann in der Natur, oder? Genau. Das ist da geil. Kann ich dagegen lehnen und dann gucke ich halt wohin auch immer, auf die See, auf das Meer, das, auf die Berge. Und es bleibt oben, oder wie? Das bleibt oben. Ich kann geschwind mal die die Adapterstücke holen. Dann Ach, du ich, kannst arretieren, ja? Ja, ja, klar. Ich okay, jetzt. mach mal. Also das ist dann zum Rausgucken, das ist natürlich äh, ein Fenster ins, in die Natur. Und die Adapterstücke sind konstruierte kleine Teile, das hier. alles. Keep it simpel, aber zuverlässig. So, und die kommen dann hier vorne rein und die arretieren das Ganze. Und die drücke ich einfach hier rein. Das war's. Und dann kann der Dämpfer nicht mehr zugehen. Oh, genial. Gut, also keep it simple. Wir machen es mal ganz runter, dass du das Bett nochmal runter machst, weil das Thema Raumgefühl, das können wir gleich mal von innen machen. Und wir sind ja fast durch, Kinder. 5,40 Meter. Genau. So, das war eine harte Messe, muss ich sagen. Ihr habt viele Besucher und ja, ich glaube, es war die erfolgreichste Messe, die Stuttgart je hatte, haben sie zumindest gesagt. Bitte nochmal runterdrücken hier, der Seite. Ja. Dass wir dann das Raumgefühl noch einmal kurz filmen, weil das ist ja fast... In Infinity hier bei euch. Das heißt, äh, du guckst hier raus, also guckst komplett raus, hast den Raum hier drin und ganz ehrlich, für, für ein Ducato hast du hier ein Raumgefühl. Absolut. Das ist wie im, wie, wie im Teil integrierten. Und ich habe sogar eine Dinette. Also ich kann vis-à-vis -vis sitzen. Ach, ein, ein Tisch? Nein, das ist ja wieder unser porta potti äh, ne, Ein Sitz meine ich, ja. Ob jetzt als Trenntoilette oder so wie hier klassisch, ist dem Kunden seine Wahl. Und dann nehme ich einfach dieses Aufstiegskissen. Hi. Schon, schon sitzen wir uns schön gegenüber. Und du, du bist der Thomas nochmal, gell? Andreas. Andreas, fast. Sorry. 
So, hier unten haben wir noch Staufächer mit drin. Das äh, Fahrzeug selber natürlich hier ein Schalter. Gibt ja nur Schalter. Auf Wunsch, glaube ich, auch mit Allrad hier in dem Fall. Also man kann das irgendwie auf. Ja, ist aber schwierig. Es wird schwer. Es gibt einen französischen Umbauer, der macht auch auf Allrad. Aber das ist eher selten gefragt. Also bei euch Automatik ist ja natürlich geht. Automatik, Frontantrieb, dann die richtige Bereifung. Also es ist wahrscheinlich nicht für die Hardcore-Typen, die in die Wüste, in die Sahara fahren, Allrad bauen. Das stimmt. Das stimmt, dafür gibt es dann andere Lösungen. Was sind das für Zielgruppen? Ich, ich habe es nicht ganz verstanden, weil äh, selten Allrad, äh, Frontantrieb, äh, coole Optik. Sind das so praktisch Individualisten, die, die, die genau. 500 Meter weiterkommen wollen? Die auch gerne in der Natur draußen sind, ob jetzt äh, Skifahren oder mit dem Fahrrad äh, durch die Gegend mit dem Mountainbike oder Wandern, die einfach naturverbunden sind und die sagen, ich brauche einfach ein Auto, um von A nach B zu kommen, an Ziele, die ich gerne benutzen, be besuchen und bereisen möchte und hätte gerne ein, ein bisschen Komfort. Mhm. Im Fahrzeug will aber kein Auto mir zulegen, was, was weiß ich, 8, 9 Meter lang ist und ich eben nur die drei, vier Mal im Jahr benutze. Okay, das hier kannst du überall machen. Oft das einzige Fahrzeug, kann ich mir vorstellen, bei vielen, ja, die sagen, das Zweitfahrzeug als Alltagsfahrzeug genauso herhält. So, hier oben die Taschen noch schnell. Das sind alles so kleine Karten, die kannst du reinklicken. Ich bin auch schon ziemlich durch, muss ich sagen, am Tag Nummer 10. Ähm, aber das kriegen wir hin. Und die kannst du mitnehmen. Das ist einfach nur zum Einklicken. Das kann ja. zum Beispiel jetzt der Kultur... Die ich aus und nehmen sie mit, wo immer ich sie brauche. So, das ist ein GFK-Bauteil mit indirekter Beleuchtung. Ja. Die Lampen kenne ich schon, die sind irre hell. Aber so als indirekte Beleuchtung, das sowas zu machen, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das Bauteil habt ihr selber entwickelt? Ja, genau. Haben ja. wir selber entwickelt und wird auch für uns gefertigt. Man kann es nicht einzeln kaufen. Äh, Nein. Gut, okay. Weil die Frage, die werden Tausende jetzt stellen, ob das geht. Erstmal vielen, vielen Dank. Ihr habt viele ich Modelle. Danke, gerne, gerne. Es gibt viel zu sehen. Und das Fahrzeug hier 70.250 Euro. Ich denke, das ist für den Umbau, den wir haben, fair. Auch mit den ganzen Extras hier mit drin. Das heißt, ich kriege ein Fahrzeug mit einem Wow-Effekt, ganz klar. Ganz klar. Ich kann damit nach Südfrankreich fahren mit der ganzen Familie, mit vier Leuten und habe was ganz Individuelles, nichts von der Stange, oder? Hab was ganz Individuelles, nichts von der Stange. Ja, man kann ja auch was von der Stange nehmen, aber dann äh, mach irgendein coole Aufkleber drauf oder so geht auch, aber es ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe, genau. So. Ich kann sogar hier auch das Aufstelldach bekommen auf dem Fahrzeug, kann man auch zu viert schlafen. So, das ist übrigens drüben, das kann man hier sehen, also Aufstelldach mit drauf. Ziemlich cool, das Fahrzeug haben wir uns auch gefilmt in 6 Meter und äh, vielleicht noch ganz kurz einmal rüber. Wir drehen keins mehr, keine Angst, Andreas, aber der, ähm, dass wir das mal zeigen, was, was ist das für einer? Das ist ein ganz langer? Das ist der ganz lange mit 6,36 Meter, genau, der XL. <lacht> Der bietet eben noch mehr Platz. Hat auch eine Liegewiese, die ist auch um die 40 cm länger. Da kann man also auch längs drin schlafen. Und quer. Und quer, genau. Oh, das ist für die Family, oder? Wurde das dann ist für die Family, ganz genau. Oder, oder, eben für Menschen, oder eben für Menschen, die gerne lieber längs schlafen als quer. Ja, wenn man dann nicht übereinander steigen muss, wenn der eine mal das Bett verlassen möchte. So, Vanlife habt ihr auch im Programm, die, die also wirklich auf Tour gehen, auch längere Zeit? Ähm, oder eher weniger? Na, eher weniger. Okay, also ich habe, es ist mir noch nicht so ganz klar geworden, also was die Zielgruppe ist, weil die Vanlifer ja ganz oft dann auch duschen wollen, aber ich glaube, so langsam wird es klar. Das heißt, ihr baut Leute, äh, Fahrzeuge für Leute, die praktisch alles machen wollen, Mountainbiker, die mal äh, am Wochenende wegfahren. Genau, die am Wochenende wegfahren oder die auch mal länger, zwei, drei, vier Wochen in den Urlaub gehen, Es geht mit dem Fahrzeug ganz genauso und pendeln zwischen ich stehe frei oder nutze auch mal einen Campingplatz, also ist alles machbar, jede Nutzungsart darstellbar. Rocket Camper, das ganze äh, Rocket Camper. Rocket-Camper.de, nee, Rocket da vorne ist es, das sind die Grundrisse und ich werde langsam mal Richtung Düsseldorf fahren, die Boot wartet, okay. die hat ja am Freitag angefangen und äh, da werden wir das Thema Hausboote für euch zeigen, das ist ein kleiner Abschlussbericht, wir gehen noch kurz über die Messe, fangen das ein oder andere nochmal ein, es ist ähm, kurz vor halb vier und äh, noch drei, vier Stunden, der Sonntag zum Glück ein bisschen ruhiger, habe ich das Gefühl, oder? als gestern. Ein bisschen ruhiger, aber für uns kommt dann noch der Abbau. Ach so, der dauert wie lange? Zwei, drei Tage? Ja, zwei Tage, dann sind wir durch. So, dann sind wir durch. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.